Nakahilera sa daang ito sa may Sauyo Road sa Novaliches, Quezon City ang mga walang lamang timba at dram naghihintay ng rasyon ng tubig. Isang linggo na raw kasing walang tumutulong tubig sa mga gripo rito. Doon lang kami umaasa sa rasyon. Mm -hmm. Wala. Kaya walang rasyon. Wala kaming tubig. Kaya dito nag-aaway-away mm -hmm. ng tao. Gan sa tubig, aagawan. Sa Union Village naman sa Bagumbong, Kaluokan, kanya-kanyang diskarte ang mga residente. Wala naman daw kasi nagrarasyon sa kanila ng tubig kahit papatak-patak lang ang tulo ng tubig sa kanilang mga gripo nitong nakalipas na tatlong araw. May ulan, nakakapaghugas din kami, nakakapagkusot-kusot. Si Randy Paras, sa hipag niya sa katabing subdivision, nakiigib ng tubig. Meron silang tanking malaki, tas deep well yun. Meron silang makina na... Para Ayon sa MWSS, mahigit isandaang barangay sa Metro Manila ang nakararanas ngayon ng kawalan ng tubig. Bunso daw ito ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam kung saan kinukuha ang 77% ng water supply ng Metro Manila. Sa kabila ng pagdaan ng Bagyong Basyang, bumababa pa rin ng kalahating sentimetro kada oras ang level ng tubig sa dam. Hanggat di raw bumalik sa normal ang tubig sa dam, patuloy na mararanasan ang water cut off sa ilang bahagi ng Metro Manila. Claire Dolphin, GMA News. Aminado ang Maynila na wala pang katiyakan kung kailan may babalik sa normal ang supply ng tubig sa Metro Manila. May ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? Yes, Rati, sa Maynila na nga mismo galing, wala raw kasiguraduhan kung kailan matutuldukan ang problema sa supply ng tubig na kung tawagin nga nila'y water crisis. Mananatili raw ang rotational water supply hanggat hindi napupunan ng tubig ang Angat Dam. Kahapon, naitala sa 157.56 meter ang water level sa Angat Dam. Naabot na raw nito Rafi ang pinakamababang nai-record sa kasaysayan na 157 meter level din noong July 1992. Ayon kay Herbert Consunhi, Chief Operating Officer ng Maynilad, hindi nila kontrolado ang lagay ng panahon. Sa ulan lang daw kasi nakabase ang pagbabalik sa normal ng water supply sa mga lugar na sineserbisyohan ng Maynilad. Kasama sa mga apektadong lugar ang Navotas, Malabon, Caloocan, Quezon City, Manila, Makati, Pasay, Paranaque, Valenzuela, Las Piñas at ilang bahagi ng Cavite. Hindi raw nila inaasahang ganito ang magiging epekto ng El Nino. Nauna nang sinabi ng pag-asa na may babagsak ng ulan nitong Hunyo, pero ngayong Hulyo lang daw nararamdaman ang mga bagyo. Isa pa, hindi naman daw nagdala ng ulan ang bagyong Basyang, kundi malalakas na hangin lang. Ang bagyong Kaloy naman, tumama sa Aurora at walang hatid na ulan sa Norsagaray, Bulacan, kung saan naroon ang Angat Nam. Humihingi ng pamanhin ang pamunuan ng Maynilad sa mga customer nila. Aminado silang di sapat ang may tatlong pong water tankers para serbisyuhan ang mga customer. Kaya humihingi rin sila ng saklolo sa gobyerno at pribadong sektor para sa dagdag na water tankers. Bukod dyan, Rafi, hinihiling din nila na dagdagan ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig sa kanila. Sa ngayon kasi, 60% ang nakukuha ng Maynilad at 40% naman ang isa pang concessionaire na Manila Water. Mas may sapat na water supply ang Manila Water dahil kumukuha rin sila ng supply sa Lamesa Dam. Hindi pa nakakalkula ng Maynilad pero inamin nilang may dagdag gas ang problemang ito sa kanila. Kaya masakit man doon sa bulsa Rafi, pero posibleng ipasa nila sa mga consumer ang gastos na ito sa susunod na rate rebasing sa 2012. At yan muna ang mga pinakasariwang balita. Balik sa'yo Rafi. Maraming salamat, Julius Sigovia. Susunod, dalawang malaking forest fire sumiklab malapit sa Athens, Greece. Isang linggo bago ang zona ni Pangulong Aquino, ilang militanting grupo nagkilos protesta sa Minjola. At mga kababayan nating may kapagsanan, ipinagdiwang ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week. May kabalita dito sa... Iba't ibang hinaingan sinigaw ng mga militanteng grupo sa kanilang protesta sa Mendiola kanina, kabilang dyan ang isyu ng extrajudicial killings. May ulat on the spot si JP Seriano. JP? Piya ilang araw bago ang unang nakatakdang uh, State of the Nation address sa si Pangulong Noynoy Aquino ay nagpatakim ng ilang militanteng grupo ng kilos protesta dito sa Mendiola upang manawagan sa bagong administrasyon. Mistulang isang kabaw ang bitbit ng mga militanteng grupo mula sa Bayan, Karapatan, Alliance of Concerned Teachers at iba pa habang nagmamarcha sila mula sa isang bahagi ng Espanya papuntang Mendiola. 
may mga ilang nakamaskara pa na parang ita-target shoot. Pia, simbolo raw ito ng pagtuliksaan nila sa extrajudicial at media killings. Umabot raw kasi ng tatlo mga napapatay na mamamahayag at militante kabilang ng isang guro sa unang buwan ng administrasyong Aquino. Hinamo ng grupo si Aquino Pia na tugunan ang problemang ito. Ang grupong bayan, nagparinig pa kay Aquino na tila mas nililigawan ba raw ang AFP at ang pulisya sa aliptaw na unahin ng pagresolba sa mga kaso ng pagpatay. Kinontra rin nila ang ginagawang paghahanda ng pulisya para sa sona at tinawag pa nila itong overkill. Akala raw nila, mas magiging maluwag na ang bagong administrasyon kumpara sa pamumuno ni dating Pangulong Arroyo. Di naman nila sinasarang ng tuluyan ang kanilang pinto kay Aquino. Umaasa pa rin daw sila na magiging bukas siya sa mga kanyang ipinangako. Umabot ito sa harapan ng Mendiola Pia ang grupo kung saan naman may mga nakaharang na barbed wire. Di sila nakapasok sa tinatawag na Mendiola Peace Art. Itinanggi naman ng pulisya Pia na overkill gaya ng ginigit ng grupo. Bahagi lang daw ito ng normal nilang paghahanda. 10,000 pulis na ipapadala. Eh, hindi ba't sinabi ng administrasyong ito? Tapos na daw ang gobyernong manhit sa daing ng mamamayan. Eh, di dapat po pinakikinggan nila ang daing ng mamamayan. Hindi po pulis ang pinaharap nila. Kami po ay pupunta sa SONA, dala namin yung mga people's demands and challenge, at makikinig kami sa sasabihin ni Pangulong Aquino. Ang sa amin, we do not call it overkill eh. It is possible overprepared. Mas maganda yung overprepared kaysa kaysa underprepared, di ba? Oh, di ba li yung overprepared lang. Paano na magiging overkill? Wala namang kami pinapatay, wala kami pinapalo, eh. di ba? Pia, pagkatapos sa pagkatapos ng programa ng mga militanteng grupo dito sa Mendiola, ay agad na rin silang umalis. Pero hindi pa rin ito nagtatapos ang kanilang mga kilos protesta bago ang sona ni Pangulong Aquino. Samantala sa araw ng Merkules ay may nakadaktang dialog ang mga militanteng grupo at ang pulisya para pag-usapan ang kauna-una ang paghahanda para sa kauna-una ang sona ni Pangulong Noynoy Aquino. At yan muna mga pinakamainit na balita mula rito sa Mendiola. Pia? Maraming salamat, JP Soriano. Kabi-kabi ng pag ng suicide bomber sa Iraq at Afghanistan, mahigit limampu ang patay at dalawang malaking forest fire sumiklab malapit sa Athens, Greece. Ang mainit na globalita, hatid ni Dano Tingkungpo. Dahil sa matinding init na sinabayan pa ng malakas na hangin, nahirapan ng mga bombero sa pagkabula ng dalawang malaking forest fire malapit sa Athens, Greece. Malakas ang lagablab ng apoy sa mga puno sa isang bahagi ng bundok sa bayan ng Calamos. Agad na marumisponde mga bombero pero sa diyang malakas ang apoy. Lumikas na rin ang mga residente ang malapit dito. Ang isa pang forest fire naganap naman malapit sa Port of Labrio. Gumamit na rin ang mga helicopter na nagbabagsak ng tubig para mabilis na maapula ang apoy. Wala namang naiulat na namatay o nasugatan pero ilang bahay ang nadamay. Niyanig naman ang dalawang magkasunod na suicide bombing ang Iraq. Apat na putwalo kaagad ang naitalang patay habang limang putdalawa naman ang sugatan. Unang pinasabugan ng isang checkpoint kung saan kumukuha ng sweldo ang ilang miyembro ng grupong Sahwa o Sons of Iraq. Sumunod namang inatake ang headquarters ng mga Sahwa. Katuwang ng gobyerno ang grupong Sahwa sa pagsumpo sa Al-Qaeda. Sa isa pang hiwalay na pagsabog, isang car bomb naman ang pinasabog sa isang university complex. Patay ang driver ng kotse habang tatlong iba pa ang sugatan. Ayon sa mga otoridad, target nito ang mga empleyado ng universidad. Nagkaroon din ang suicide bombing sa Kabul, Afghanistan. Patay ang tatlong sibilyan kabilang ang isang bata. Dalawampot tatlo naman ang sugatan. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa pagsabog. Pero naganap ito dalawang araw bago ang international summit doon. Nadadaluhan na may anim na pong opisyal ng NATO at iba pang bansa kabilang si U.S. Secretary of State Hillary Clinton. Dan Otingkong, Kojeme News. Ipinagdiwang ng mga may kapansanan ng National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Kasabay nito ang kanilang hiling na isaalang-alang sana ang kanilang kapakanan sa paggawa ng mga pampublikong pasilidad. Balitang hati ni Jamie Santos. Hindi hadlang para sa mga batang ito mula sa School for the Blind ang kanilang kapansanan para ipakita ang kanilang galing sa pagsayaw. Hindi rin nagpahuli ang Rondalio on Wheels na nagpatugtog naman ng pinagmalaking talento. Sa pagunita sa ikatatlumput dalawang National Disability Prevention and Rehabilitation Week, nais ng mga PWD o People with Disabilities na mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa mga isyong nakakaapekto sa kanila. Magandang okasyon daw ito para rin ipaalala sa lahat na ang may kapansanan ay hindi dapat kaawaan. Lahat pantay-pantay may kapansanan man o wala. We have just to continuously advocate for the rights 
uh, people with disability. No? Ang tema ngayong taon, sa istrukturang accessible ang lahat ay able. Layon nitong isulong malayong pagalaw ng mga may kapansanan ng walang sagabal. Dapat daw ang mga gusali, kalsada, plaza, medical facility 